las reporteras nos hemos convertido en la voz de las víctimas de estas, de estas violencias y de estos derechos humanos. Son mujeres que se encuentran en el periodo de su vida entre los 22 y los 42 años. En promedio, la mayoría de las mujeres periodistas que fueron agredidas tenían o tienen 30 años, es decir, están en la plenitud de su carrera periodística y de su vida. Los datos arre... Perdón. Hasta aquí quisiera dejar esta parte, pero no antes de decir que hoy enfrentamos como periodistas varios retos. Primero tenemos que lograr que la ley que se ha creado para proteger a los periodistas se cumpla. Una ley escrita que no es aplicada es una ley que no nos protege. En segundo lugar también quiero decir que frente a los mecanismos que se han creado para proteger a periodistas tanto a nivel federal como estatal, es necesario garantizar varias cosas para que estos mecanismos de protección funcionen. Tiene que ver primero con garantizar que quienes somos periodistas estemos representados ahí con voz y voto, es decir, tenemos que estar las periodistas. Mecanismos que no incluyen la participación de las periodistas, de los periodistas, son mecanismos que no van a funcionar para proteger nuestras vidas ni para proteger que sigamos haciendo el periodismo que tenemos que hacer en función de nuestro compromiso social. Es necesario vigilar y que esta, eh, esta práctica de los mecanismos se haga con transparencia, que podamos saber cómo están esos recursos, cómo se aplican y cómo se está decidiendo a quién se protege y cómo se está protegiendo. Pero también necesitamos garantizar protocolos especializados, me da mucho gusto saber que Oaxaca se está haciendo esto, necesitamos abrirlo, necesitamos estar ahí los periodistas y opinar y ser parte de esta construcción. Los protocolos deben de ser especializados con perspectiva de género, con un análisis de riesgo de atención y de protección. La inoperancia de la ley o de los mecanismos de protección nos revelará simplemente la falta de voluntad política para garantizar un trabajo periodístico en libertad. Muchísimas gracias.